Alors moi, je suis Nori One. Enfin, je m'appelle Florian. Mon pseudo, c'est Nori One. Je regarde la caméra. Non, moi. OK. Donc, mon... <rire> j'ai dit Nori One. Je viens de France, de banlieue parisienne. Et, euh... Et ce que je fais à côté... Euh... Je fais des ateliers graffiti pour les jeunes en difficulté, un peu dans une association dont on parlera un peu plus tard dans la présentation globale de notre collectif. Donc Thomas, alias Aurore, de région parisienne aussi, et artiste et faisant partie de la même association. Donc on travaille autour, autour du graphe, autour des... Les ateliers, la démocratisation de la culture en région parisienne. Euh, graffiti depuis un peu plus de dix ans. Euh, beaucoup d'influence euh, issue de la BD, du dessin, des études d'art euh, classiques euh, qui ont permis de euh, ouais, développer euh, quelque chose de très proche du dessin. Moi, c'est ce que je bosse entre les lettres et plus récemment les personnages et les, euh, quelque chose de plus illustratif dans ce que je fais. Ouais, bah nous, on est, venu, donc, euh, on est venu à quatre à la base, on est avec deux autres collègues de l'association dont on fait partie, qui est donc euh, à Roson, qui est basée à Sergy-Pontoise, en, en banlieue parisienne, avec lesquels on fait la plupart de nos activités. Et euh, donc les deux artistes qui sont Nexer et Monsieur 147, avec lesquels on peint euh, le gros mur qu'on a ici. On a aussi deux autres artistes qui sont là, donc il y a Fan Sac, qui est chinois, et il y a euh, Monk, qui est espagnol, qui sont avec nous sur le mur. Donc nous, on est venus à quatre, on avait préparé quelque chose à l'avance. On a l'habitude de travailler, enfin surtout Nori et moi ensemble, que ce soit sur papier ou, <coughs> Pardon, ou sur mur. Donc on a certaines habitudes, certaines façons de travailler qui sont, qui sont entrées maintenant et qu'on qu connaît. Mais c'était pour nous la première occasion de faire un gros mur, une grosse collaboration. <rire> Avec les autres mecs de l'assaut. Ouais. Avec les autres gars de l'assaut, oui. Donc on a dû réfléchir à quatre, à un projet commun, sans savoir avec qui on allait travailler. Donc après, on est arrivé ici, on a découvert les artistes avec qui on allait peindre. Et là, on a essayé plus ou moins de, de bien s'accorder, d'avoir un, un discours et une, euh, un lien, euh, ouais, un lien entre chaque, chaque, euh, chaque élément. Parce qu'on fait plusieurs personnages, en fait. Et dans notre, euh, dans notre collaboration, à la base, c'est un, un choc un peu entre un des éléments très naturels et très... Euh, enfin, ce que, ce que Nori One fait, c'est-à-dire quelque chose de... Un choc ouais, entre nature d'un côté et euh, mécanique mé ouais, mécanisation et robotique de l'autre. C'était un peu notre vision, nous, du sujet qui a été imposé ici et qui euh, nous a dirigé sur, euh, voilà, sur notre travail. Après, on adapte ou, au mieux parce que chacun aussi est là avec sa propre, sa propre, son propre projet. Donc... Euh, à nous de voir comment mixer les travaux de chacun et comment bien intégrer le reste des, euh, des artistes avec euh, notre idée de base. En fait. Donc quand on a participé, c'est la première fois qu'on participe au Cosmopolite, on est bien content. En Belgique, ça nous fait un peu euh, un petit voyage. Sympathique cool. ouais, Très petit, c'est vrai, mais tranquillement. Et c'est la première fois, on a été invité par la femme prod, qui sont un peu liés à notre association. On est, euh, on est un peu potes, quoi. on les avait invités sur des événements à Sergi pour faire des peintures également. Bon, ça n'avait pas cette proportion euh, qu'à le cosmopolite, mais ouais, c'est un peu un, un échange, on est, on est assez proche. Je les connais en fait de la Farmproche, je les ai connus l'année dernière, euh, un événement qu'on avait organisé donc, sur Conflans. Et euh, bah, l'échange s'était bien passé, on a un membre de notre association qui était anciennement euh, chez eux. Donc, euh, puis même nous, cosmopolite, c'est quelque chose de très... Euh, c'est assez historique dans le graffiti, même en région parisienne notamment, où c'était organisé avant. Donc moi j'y allais quand j'ai commencé à peindre, c'est le genre d'événement où j'allais voir les gens, voir les grands noms un peu peints. Donc forcément quand on nous, on nous propose à notre tour de, de venir peindre ici, c'est une, ouais, une chance et c'est une, une bonne opportunité pour nous aussi de redécouvrir ce festival ailleurs. 